달걀 기생하는 진드기입니다. 이 풀숲에 사는 야생 진드기보다 작아서 눈에 잘 띄지 않는데 달걀 피를 빨고 나면 이렇게 몸집이 커지고 색깔도 변합니다. 달걀에 붙어 살면서 극심한 스트레스를 줘 산란율을 떨어뜨리고 심하면 집단 폐사까지 유발합니다. 게다가 사람에게 전염병을 옮길 가능성도 제기되고 있지만 이렇다 할 방제 연구는 전혀 없는 실정입니다. 송인호 기자가 취재했습니다. 경기도의 한 산란계 농장입니다. 닭다리에 뭔가 달라붙더니 몸통으로 기어올라가 깃털 속으로 파고듭니다. 닭 진득입니다. 주로 고운 다습한 여름철 낮에는 닭장 틈새에 숨어 있다가 밤에 기어나와 달개 피를 빨아먹고 큽니다. 진드기 때의 공격으로 닭들은 가려움과 불면증, 빈혈 등 극심한 스트레스에 시달립니다. 잘란율을 크게 떨어뜨리고 티푸스 같은 질병을 옮겨 심하면 집단 폐사까지 유발합니다. 닭 진드기가 달걀의 생산성을 떨어뜨리는 등 농장의 골칫거리가 되고 있지만 제대로 된 퇴치 방법 연구나 친환경 퇴치 재개발은 이루어지지 않고 있습니다. 이번에 문제가 된 피포로닐 등 화학성분 살충제엔 이미 내성이 생겨 뿌려도 잘 죽지 않습니다. 94%가 감염된 걸로 보고가 됐고요. 그리고 감염된 농장 중에 20%가 살모넬라나 다른 질병과 같이 감염이 돼서 그걸로 인한 피해가 훨씬 더 큽니다. 이런 상황이 수년간 이어져 왔지만 닭 진드기 방제를 연구해온 정부 기관은 없는 실정입니다. 가축이 아니고 그쪽의 생리를 알아야 되고 그런 수는 없는 걸 알고 있어요. 일체 장애고 하나만 이렇게 생기는 그런 일반 고충이기 때문에 저희가 필요하지 않아요. 유럽에서는 닭 진드기가 사람을 공격하는 사례마저 잇따라 보고돼 인체 질병 감염 우려까지 제기되고 있습니다. SBS 송윤호입니다.